tập năm Hôm nay là hội đọc sách mỗi năm một lần của nhà họ tuyên Ngày vui như vậy Không uống rượu mà sao được Bình thường anh không uống rượu phải không Đúng Không sao cả Nào Nếm thử nữ nhi hồng của tôi đi Nào Lấy thêm một cái ly cho tôi Đây Loại rượu này Uống cũng không sai Uống nữ nhi hồng với tôi đi Điều thứ nhất Chúng ta quan ngân cậu ngô Chào mừng cậu ấy đến nhà họ Tuyên Dân cảm ơn Tuyên lão gia Không có gì, không có gì Thầy à Ông thông gia này hấp tấp cái gì Ăn đồ ăn đi Được, được Tuyên lão gia Hậu bối mắc về sinh Muốn ra ngoài một lát Được được Vậy đi đi Thật ngại quá Thật ngại quá Năm nay Đi đâu cũng đất tầng Đón xuân mà lòng rủ rượi buồn Thượng năm uyển qua đã nở Liễu ngoài trại lá non đầy Công tử đang vui thích cầu nam Tướng quân tiếp khách ở điện Tây Nhắn lời thành lạc hãy yên tâm Xuân nay mang nợ sang năm đền bù Anh Ngô Ngô thời suýt nữa Đã xem nhà họ tuyên là chỗ mau làng rồi Thật là có lỗi Tôi chẳng qua biết đọc vài bài thơ mà thôi Anh hồ giữa chừng trời tiệt Em là không tốt Bích dân xin đi trước Thông gia Cậu ngô đi rồi Có một chuyện tôi muốn hỏi anh Xuyên lão gia cứ nói Con gái anh Gã cho hiếu thuốc trước Bên ngoài đã có một số lời đồn Tôi đây không để tâm lắm Bây giờ Nó lại tái giá với quý hiếu Nghe nói anh cũng ủng hộ Nhưng lời đồn bên ngoài không phải như vậy Họ nói con gái anh Có ý đồ khác Thông gia Anh xem giờ chúng ta đã là thông gia rồi Anh nói sự thật cho tôi biết được không Sao thế Sao thế thì thẳng Sao thế cha Thông gia, sao thế? Chạy thẳng, thông gia, sao thế? Sao vậy chứ? Cha, sao thế này? Mau lên, tìm đại phu Tìm đại phu, mau lên, tìm đại phu Tứ thiết phu nhân Tứ thiếu phu nhân Sao thế Ông thẩm có chuyện rồi Thông gia Thông gia Ông thẩm Ông thẩm sao thế Bích dân Bích dân Sao bích dân còn chưa đến Bích dân Bích dân đến đây Mau lên Cha 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 sao thế Con gái Con gái Chủ đó trong rượu đó có độc Cha 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 Thầy Thẩm Ông Thẩm Thẩm lão tiên sinh Tôi đưa cha tới bệnh viện Tôi gọi đại phu rồi Để tôi Để tôi Cẩn thận Nào mau lên mau lên Nào bên này bên này Cẩn thận bật thêm Cẩn thận Cha Lẽ nào có người Muốn hãm hại cha Là ai thế chứ À đóng Đem bệnh rượu này Đi kiểm tra đi Dân Đóng cửa lớn lại Ai cũng không được ra ngoài Dân
Thả tôi xuống Từ từ thôi Thả tôi xuống Ông Khoa nói gì tôi đưa ông tới bệnh viện Cha thả xuống Anh ngu Thả tôi xuống Thả cho tôi xuống đi Bên này bên này Nào Từ từ Cha Cha Ông Thẩm Con gái Ta muốn nói chuyện riêng với con Dân Tôi chỉ nói với mình nó Dân Anh ngu Tôi thiếu gia Nhẫn ra làm gì Đi tìm cảnh sát Được được Đi mau Tôi qua kia xem thử Cha Con gái Con nói thật cho ta biết Con hạ độc Đúng hại tiên lão gia phải không Không phải con Sao con lại làm chuyện đó chứ Thế thì tốt Thế thì tốt Con gái Cha vẫn là câu nói đó Con đừng điều tra nữa Cho dù điều tra ra Thì đã thế nào Dù sao bây giờ Con cũng là người nhà họ tuyên rồi Con gái Cha Cha đừng nói nữa Chuyện sau này chúng ta mới nói được không Cha đừng nói nữa Bích dân Năm đó Lúc cha nhặt được con ngoài đường con mới 5 tuổi Bây giờ đã không lớn thành người Còn làm vợ người ta Sau này Sẽ phải xin con dạy cái Cha không mong con Trong lòng Chỉ có thù hận Con hiểu rồi Con hiểu rồi cha 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 không mong con Ở lại nhà họ tuy Sau này Con và Hiếu Quý Nghĩ cách Rời khỏi nơi này đi Cha thấy Thằng bé Hiếu Quý Là người tốt Nếu con Đã giả cho cậu ấy Thì chứng tỏ Hai đứa có duyên Không được cụ mối nhân duyên này Dân Dân Bích dân cho dù cha chết thế nào Con cũng quên đi Không Quên cha đi Cha Cha đừng nói thế Cha Con gái Cha Cha có đứa con gái như con Cha Cha vui lắm Cha Cha đừng dọa con Cha đừng dọa con Cha 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 đừng dọa con Cha đừng bỏ con một mình Cha 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 mau tỉnh lại đi Cha 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 tỉnh lại đi Tỉnh lại đi Chết thật rồi Nằm im rồi Đúng thế Trụ này có vấn đề Mới đó đã chết rồi Chứng tỏ Nhà họ Tuyên Có người muốn hãm hại Tuyên Lão Gia Lão Thông Gia Đã uống ly rượu độc thai ta Đưa bình rượu đó cho ta Tuyên Lão Gia Ngài thấy là Xử lý những thứ này đi Cha Nào nào bên này Cha Cha Con mà cảnh sát đến rồi Tuyên lão gia Chúng tôi muốn xem hiện trường vụ án Ở bên trong Mời bên này đi thôi Cảnh sát cũng đến rồi Hiếu quý Con gọi họ đến làm gì Con 
Còn chơi nhà ta chưa đủ loạn à Động não đi Sao có lý này Ơ kìa Cha Em tư Thả bích dân đâu Ông ấy Đi rồi à Nhìn đáng thương quá Thật quá đáng thương Chồng mới chết Giờ lại mất cha Em nói gì vậy Em tôi cũng khỏe mạnh cơ mà Đáng là các cậu chết hết rồi à Người đã mất rồi Thôi khi đi đi Dân Công không được động vào Tránh ra Làm gì vậy Bích dân Bích dân Không khiên đi thì định thế nào Ít nhất cũng phải khiên tới sân sao chứ Đặt ở đây là thế nào Cha Con gái bất hiếu Tứ thiếu phu nhân Cảnh sát đã đến rồi Giao cho họ xử lý đi Chuyện là Chúng ta thu xếp cho thẩm lão tiên sinh trước Được không Cha Đã kiểm tra thi thể rồi Các anh nên sớm chôn cất đi Chôn cất sao Tại sao không lập án Phải có lý do chứ Không giấu các anh Với kinh nghiệm nhiều năm Kiểm tra tình trạng thi thể của tôi Thẩm lão tiên sinh Do phát bệnh động kinh Khiến cho hợp sọ xuất huyết mà chết Người chết do phát bệnh Còn lập án kiểu gì Làm sao lập án Anh ăn nói linh tinh Ông ấy rõ ràng bị trúng độc chết Sao lại chết vì bệnh chứ Bị trúng độc Vậy được Tôi hỏi anh Thuốc độc ở đâu Tôi Anh có không Nếu như Không có chứng cứ Còn lập án gì nữa Các anh em Đi thôi Các anh cứ thế đi à Cha Cũng phải có lời giải thích chứ Anh Tư Cha Trụ độc bị cha quỷ rồi Mọi người trong nhà nghe đây Ra sảnh trước Ta có lời muốn nói Cha quỷ vật chứng rồi Tại sao cho làm như vậy Con dẫn cảnh sát tới nhà Ta còn chưa hỏi tội con đó Ngồi đi Gọi các con đến đây Chính là muốn nghe các con nghĩ thế nào Về cái chết của thông gia Cậu hai Cậu nói trước đi Các em thấy Ở nhà họ tuyên chúng ta Chắc chắn có người muốn hãm hại anh cả Kết quả giết nhầm anh thẩm Còn về hung thủ là ai Chỉ có trời biết, đất biết Đúng thế lão gia Chẳng phải rành rành ra sao Hung thủ ở trong nhà họ tuyên chúng ta Cha, vật chứng bị cha quỷ rồi Cảnh sát cũng bị cha đuổi đi rồi Chúng ta còn ở đây thảo luận những việc này có gì Còn có thể im miệng được không Hiếu bá Hiếu Trung Hai con nghĩ thế nào Nếu cha đã sớm mất kết luận Hiếu bá nông cạn, bỏ đi Bỏ đi Cha, theo như con thấy Người hạ độc Nếp trong những người Ở trước mặt chúng ta Nghĩ thiếu gia Người trước mặt có thể là người mình đó Nếu cậu nghi ngờ thật Thế cũng phải đếm đủ số người hẳn nói Thử cậu đếm xem Ở đây rõ ràng còn thiếu một người Đúng thế lão gia Thiếu mất thẩm bích dân Còn nói bừa thôi Ở nhà họ tuyên này Người âm hận cha nhất Ngoài tàu ứng nhi trước đó Chúng là thẩm bích dân không phải em bao che thẩm bích dân đâu Nhưng mọi người nghĩ xem Người chết là cha ruột của cô ấy đó Em Tư, em suy nghĩ kỹ xem Bình rượu đó giống là do cha chúng ta uống 
Đó là do cha bất ngờ đổi rượu mới thoát nạn Anh hai chị dâu Hai người rõ ràng đang du quan giáo quả Em Năm Em nói không phải cô ta làm thì là ai làm Từ khi cô ta gãi vào nhà họ tuyên Chị đã cảm thấy sẽ xảy ra chuyện Bây giờ có chuyện rồi đó Dạo trước Nhà họ tuyên muốn ngâm lòng heo cô ta Trong lòng cô ta không ôm hận cha mới lạ Em Tư Em suốt ngày ngủ chung giường với cô ta Em hỏi cô ta Đến nhà họ tuyên để làm gì được không Muốn làm gì à Cô ấy ở lại nhà họ tuyên chúng ta Cũng dành chị ban cho còn gì Tứ thiếu phu nhân Xin nén đau thương Ngô thời lúc nãy còn ngâm thơ với thẩm lão tiên sinh Cứ tưởng sau này có thể học hỏi nhiều hơn Nhưng không ngờ Thẩm lão tiên sinh chấp bắt đã Nghĩ lại Thẩm lão tiên sinh nhất định rất thích Câu thơ của Đỗ Công Ngô thời xin được dành tặng Sai rượu qua suốt tháng Ngoài thân Nội bóng mây Sai rượu qua suốt tháng Ngoài thân Nội bóng mây Ban đầu giữ lại thẩm bích dân Mọi người đều vì muốn tác thành cho em Ai ngờ lại xảy ra chuyện này Chuyện này theo chị thấy Ông trời đúng là có mắt Để cô ta rất tâm tính kế Tính tới tính lui thì sao Cũng chôn luôn cha mình rồi đó thôi Chị dâu À anh nói đúng lắm Khoan nói mục đích thẩm bích dân đến nhà họ tuyên Chị nói việc lão gia từng ngâm lòng heo cô ta Cô ta đã ôm hận trong lòng Nói xong rồi à Theo ta thấy chuyện này không đơn giản như vậy Con dâu hai Con không có gì để nói à Cha Nếu thực sự là thẩm bích dân Cô ta làm vậy quá lộ liễu rồi Vì vậy Con đồng ý với lời của cha Chuyện này không đơn giản Nói như không nói Cha, yeah. nếu bá cho rằng chuyện này Có người mượn tay của thẩm bích dân Muốn mua hại cha Đúng vậy Nếu ta nghi ngờ thẩm bích dân Sẽ không quỷ đi chứng cứ Nào, nói xem, điều tra thế nào Hiếu bá cho rằng Cha, từng người thẩm vấn đi Còn như hiếu bá thẩm vấn đầu tiên Còn không tin, không bắt được hung thủ hạ độc Cha, yeah. còn về chồng con thẩm vấn thứ hai Không nếu muốn thì nhà chúng ta thẩm vấn đầu tiên Cha, khi đó có uống rượu với cha Đan Bình cũng là người thật thà Mọi người đều biết Ta đã nói rồi, chuyện này không đơn giản Động não nghĩ cho kỹ đi Người đó hạ động trước mặt mọi người Hắn nhất định đã xử lý sạch sẽ mọi chuyện rồi Giới điều tra vậy à Ngồi xuống hết đi Lão gia, bên phía thẩm bích dân Nhà họ tuyên Trả tiền tăng lễ Lo liệu chuyện này đi Cứ kết thúc vậy à Muốn kết thúc thế nào Thế nhà họ tuyên chưa đủ rắc rối à Tào Uyển Nhi nhảy giếng chết Anh ba con treo cổ tự sát Bây giờ lại tung tin Ông thông gia bị người khác hại chết ở nhà họ tuyên Dân tiếng của nhà họ tuyên Làm sao đứng dưỡng ở Hàng Châu Cô yên tâm Chuyện này Nhà họ tiên sẽ điều tra rõ ngọn ngành Bây giờ cứ nói với bên ngoài Cái chết con thông gia Là do đột tử Hiểu chưa Hiểu rồi cha Hiếu quý Sao không nói gì đi Còn muốn con nói gì Trong lòng con còn nhà họ tuyên Thì nên thay mặt nhà họ tuyên đi tìm Đi tìm ai hả Tìm thẩm bích dân An ủi nó cho tốt Còn an ủi nữa <cười> Anh Ngô Anh Ngô Anh thấy là Thẩm Bích Dân Cha tôi nói Chuyện này đến đây chấm dứt Nực cười
cha tôi vô cớ chết thảm ở nhà họ tuyên các người anh nói một câu bỏ qua là bỏ qua sao nhưng mà lời cha tôi nói người khác không thể thay đổi tứ thiếu gia chẳng phải chịu năng lực cao siêu sao không thể nhìn người khác chịu quan ức cơ mà tại sao chuyện bất công như vậy anh lại không thể làm gì chứ ông ấy là cha tôi tôi làm gì được chứ đủ rồi cũng vì thể diện của nhà họ tuyên của nhà anh chỉ vì thể diện có thể để người thân của tôi chết không nhắm mắt sao tôi đi gặp lão gia thảm bích dân thảm bích dân cô nghe tôi nói buông tôi ra đâu phải cô không biết tính khí của cha tôi nếu cô đi cuối cùng chịu thiệt vẫn là cô anh là con hiền cháu thả của nhà họ tuyên tôi không phải tránh ra thảm bích dân đừng cản tôi cô không thể tin lời tôi nói sao hay là để tôi đi tôi là người ngoài tuyên lão gia sẽ không làm gì tôi tin tôi nhất định lấy lại công bằng cho thẩm lão tiên sinh cảm ơn anh anh ngô không cần đâu nếu xem tôi là chị ba nhà họ thẩm chúng tôi cũng không nhận đứa con rể như anh thẩm bích dân đã lúc này rồi nếu anh muốn giúp tôi thì đi tìm một chiếc xe cho tôi cha tôi không thể ở nhà các anh quá lâu nhưng anh phải nhớ tôi không cần mua xe được tôi cố gắng sắp xếp cha con gái đưa cha về nhà về nhà cậu ngô đây là chuyện nhà của nhà họ tuyên cậu không cần nhiều lời tuyên lão gia đây rõ ràng là vụ án hình sự nên giao cho cục cảnh sát xử lý sao lại là chuyện riêng của nhà họ tuyên chứ chuyện này xảy ra ở nhà họ tuyên sao lại không phải chuyện riêng của nhà họ tuyên hơn nữa các đời nhà họ tuyên đều có người ngoài chết có gì phải bé xé ra to thảo nào chuyện này qua lo nhà họ tuyên lâu nay xem mạng người như cỏ rác tuyên lão gia có biết đến cuối cùng sẽ làm hại nhà họ tuyên hay không cậu ngô cậu là người ngoài không hiểu chuyện của nhà họ tuyên cũng không cần hiểu cho dù chuyện của nhà họ tuyên phức tạp lẫn lộn một khi có tư pháp can thiệp tuy không được yên ổn nhưng cũng tốt hơn cứ bỏ qua như vậy tư pháp cậu ngô quả là mới từ tây dương về không hiểu rõ tình hình trong nước Tôi nói thế này với cậu vậy Bây giờ pháp luật dân quốc Như tờ giấy bỏ Có lúc cậu bỏ mấy chục đồng đại dương Giải quyết chuyện này Cậu nghĩ xem Thời buổi hiện giờ Cậu bảo tôi nên tin Lưới pháp với ánh thống trị của quân Việt Hay là tôi nên tin Gia quy tổ tiên của nhà họ tuyên đây Được rồi Yên tâm đi Nhà họ tuyên tuyệt đối không dung túng hung thủ Tuyên lão gia có biết Ngài làm như vậy Là sự tổn thương lớn nhất đối với thẩm bích dân không Cậu sai rồi Nếu tiếp tục truy cứu chuyện này Cô ấy có tình nghi lớn nhất Để cô ấy nhẫn nhịn một lúc còn hơn là Để cô ấy rơi vào tay đám ác ôn đó Ngày tháng còn dài Cậu yên tâm Nhà họ tuyên nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô ấy Cậu ngô Cậu phải hiểu khổ tâm của tôi Đừng xem vào chuyện này nữa Tuyên lão gia muốn để chuyện này Trôi qua như vậy sao Cậu ngô Cậu đến nhà họ tuyên Chẳng phải để soạn sách sao Sao nhiệt tình quan tâm những việc không đâu này vậy Nếu cậu không soạn sách Thế ở lại nhà họ tuyên còn ý nghĩa gì Còn một chuyện tôi phải nhắc nhở cậu Sách cổ thư quán của nhà họ tuyên Quyển nào cũng đã lưu truyền hơn trăm năm Quyển nào cũng giá trị liên thành Nếu cậu lên lên thư quán Không đeo găng tay cũng được Nhưng khi đặt để Nên cẩn thận hơn đúng không Lão gia, lão gia, tiêu rồi tiêu rồi Có chuyện gì Thẩm bích dân bảo tứ thiếu gia tìm một chiếc xe Khi ngang đưa thầy thẩm về nhà họ thẩm rồi
Bích Dân Cô làm như vậy Cha Cha nằm thân nhé Con gái đưa cha về nhà Làm gì thế hả Bích Dân Đây Đây làm gì thế Ta biết trong lòng con quán giận Tại sao con phải làm vậy chứ Con làm vậy sẽ tổn hại thể diện và danh tiếng của nhà họ tuy Có biết không Thể diện và danh tiếng quan trọng Hay là mạng người quan trọng Con chỉ biết Cha con đến nhà họ tuy thế nào Con phải để mấy về như thế đó Bích Dân Lão già đã phán người đi đặt quan tài tốt nhất Lát nữa sẽ mang đến Chúng ta đừng hơn thua nữa được không Cha Cha nằm yên Chúng ta về nhà Làm cô ta lạ Dân Các cậu làm gì vậy Các người đừng qua đây Đừng qua đây Làm gì vậy Thạc Bích Dân Cô nghe cha nói vài lời đi Sao để con cá chết ở đây vậy Đúng là vừa hôi vừa kinh tởm Thạc Bích Dân Cô muốn để cha cô Thế nào thì về thế đó thật à Cô đừng trách chị dâu lắm mồm Nếu cô kéo mấy đi như vậy Qua mấy hôm nữa Nhà họ tuyên gian nam không bị nước bọt nhấn chìm mới lạ Đến lúc đó sẽ nở mặt nở mày Tất nhiên Nếu cô muốn cứ thế đi về Chúng tôi cũng không cản cô Nhưng mà cô cũng phải giúp con cá chết này đi Đổi sang chiếc xe ngựa có môi chứ Còn đứng đó làm gì Các cậu chết hết rồi à Mau khi người xuống Đổi xe khác đi Dân Không được qua đây Không được qua đây Tôi xem ai dám qua đây Các người ai dám qua đây Bích Dân Đừng làm chuyện ngốc nghếch Bích Dân Cô làm gì vậy Tôi thiếu phu dân Không được Dọa ai vậy chứ Tưởng nhà họ tuyên cho có người chết à Tôi nói cô biết Hai tháng trước Đã khiến hai người từ cái cửa này ra rồi Đại thiếu phu nhân Nói câu này lẽ nào không sợ tổn thương người khác ư Anh Ngô Thật lòng đổi thật lòng Tám lạng đổi nửa cân Chúng tôi làm vậy cũng đều muốn tốt cho cô ta Nói thế nào Cô ta cũng là con dâu của nhà họ tuyên Cô ta có thể dứt áo ra đi Không mang thể gì chúng tôi Nhưng chúng tôi không thể Nhà họ tuyên Muốn ép chết nhà tôi trước Sau đó nhìn con gái ông ấy đổ máu ngoài đường sao Thằng Bích Dân không được, không được Buông tôi ra, không được Tuyên lão gia Anh buông ra Thể diện của nhà họ tuyên quan trọng hay tính mạng của một người quan trọng Được rồi, kệ nó đi Nào nào, đưa tôi Nào Cha Đây Được rồi, được rồi Cha Chúng ta về nhà Được rồi, tránh ra đi Lão gia cho đi rồi, có nghe chưa, tránh ra Để tôi giúp cô Anh tránh ra cho tôi, tránh ra Nhị gia Tìm đến đây luôn à Có chuyện gì sao Lần này nô tì đến là muốn nói với nhị gia Lão gia đang nghi ngờ ngài Nghi ngờ là ngài hạ độc Cô muốn khuyên ta lập tức rời khỏi Hàng Châu à Nếu lão gia không thể tha thứ cho nhị gia Em là Hàng Châu Không còn nơi dung thân cho nhị gia nữa Tuy 15 năm trôi qua Nhưng chuyện hạ độc xảy ra Người đầu tiên anh cả nghĩ đến vẫn là tôi Hay là Nô tiền đi nói giúp cho nhị gia Không cần Cô hiểu tính của nhị gia Cả đời nhị gia chưa từng tỏ ra yếu thế Chỉ tỏ thế mạnh Nhị gia có dự định gì Không có dự định gì Qua ngày nào hay ngày đó Đúng rồi 15 năm nay Nhà họ tuyên nhất định xảy ra rất nhiều chuyện 
dù sao cũng rảnh rỗi có thể kể tôi nghe chi tiết tất cả những chuyện xảy ra 15 năm nay kể cả thảm đức dân đó Anh Tư, em biết một bên là cha, một bên là chị Tư Trong lòng anh khó xử Nhưng từ sáng tới tối, anh ở đây uống rượu buồn có ích gì Anh Tư không cần em lo Anh không thích chị Tư phải không Một con nhóc như em Biết cái gì thích hay không thích chứ Anh chỉ biết hung dữ với em Anh nhìn anh ngu người ta Có chính nghĩa biết mấy Không giống đám người các anh Đủ rồi đủ rồi, do anh Tư em vô dụng Có lỗi với thằng Bích Dân được chứ Coi như anh còn lương tâm Em nhìn anh làm gì Anh đã biết sai rồi Anh còn ngẩn ra đó làm gì Anh mau đi thăm chị Tư đi Em bảo anh đi thăm cô ta Thập Bích Dân Đây không phải nơi mà người nhà họ tuyên ninh đến Thập Bích Dân Tôi biết cô Còn giận người của nhà họ tuyên Nhưng mà Đi Đi mau đi Nghe tôi nói đi Tôi cũng mới từ cục cảnh sát đến đây Họ vẫn nói như cũ Không cho lập án Tôi có cách gì chứ Đừng nói nữa Đi ngay đi Đi mau Nói cô thật lòng Tôi không mong cô và cha tôi thẩm vấn công được Tôi biết cô không thích nghe những lời này Nhưng cô nghĩ qua chưa Đây chính là nhà họ tuyên chân thật nhất Chính là hố lửa mà anh ba tôi hay nói Tôi khuyên cô Nhà họ tuyên có người như anh Đó mới là hố lửa Sợ bích dân Thẩm Bích Dân này có thể ở lại nhà họ tuyên Cũng đều nhờ nhị gia Chỉ là tôi không hiểu Nhị gia giữ lại Thẩm Bích Dân Có dụng ý gì Tôi có dụng ý gì chứ Chẳng qua tôi thấy cô ta Là một quá phụ đáng thương Lễ loi một mình Cô hiểu nhị gia Nhị gia xưa nay thương qua tiết ngọc Đứng lại Đừng để hắn chạy Đứng lại Bắt đảm kích mạng Đứng lại Bắt lấy hắn, đứng lại Đứng lại Đứng lại Bình lính bắt người rồi Dị gia, ngài xem Hiện giờ Hàng Châu không bình yên Đúng thế, hiện quốc dân đảng đang gây ẩm ỉ ở Quảng Châu Không chừng hôm nào họ sẽ đánh sang đây Nếu mà họ nắm quyền Dị gia sẽ thiếu một thứ Ý của nhị gia là Cho dù quốc dân đảng không đánh sang đây Nhưng đất quân ở Chiết Giang cũng cần thu xếp Trong tay nhị gia Thiếu viên gạch gõ cửa Ý của nhị gia là Ngài đang nhắm đến sách trong hối vật cát Một bộ là đủ Trong hối vật cát có một bộ Phạm văn chính công tập Cô giúp nhị gia lấy nó đi Ý của nhị gia là Giúp ta muốn ngài trộm sách Nhị gia có biết lời dặn tổ tiên nhà họ tuyên Không Không phải trộm Là mua Mua
Tứ thiếu gia Anh Ngô Quần áo anh Bất cẩn làm đổ nước Sao anh tìm đến đây vậy Chắc đây là nhà cũ Của tứ thiếu phu nhân nhỉ Đúng thế Tôi nghĩ có lẽ tứ thiếu phu nhân cần người giúp đỡ Tôi liền đến đây xem Được Tứ thiếu phu nhân Ở bên trong à Hình như là vậy Vậy tôi vào trong trước Được Tứ thiếu phu nhân Tứ thiếu phu nhân Anh Ngô Nên gọi cô là Tuyên phu nhân Tuyên phu nhân Ngô thời mạo muội đến làm phiền rồi Anh Ngô Sau này hãy gọi tôi là Thẩm Bích Dân Thẩm Bích Dân Xin mời Thẩm Bích Dân, đừng như vậy Cô đứng lên đi Đứng lên Ngô thời đến Là muốn thăm cô Tiện thể xem thử Có giúp được gì không Không cần đâu Hàng xóm láng giềng và họ hàng Đã làm hết những gì nên làm rồi Thế thì tốt Sao thế Anh Ngô có lời muốn nói à Ngô thời từng khoác lát trước mặt cô lại không thể thực hiện Mong cô tha thứ Trong lòng tôi biết rõ Cho dù tìm lão gia Cũng không thay đổi được gì Nhưng anh Ngô đã giữ đúng lời hứa Đã là điều đáng quý rồi Tuy phu nhân Có thể nghĩ như vậy Ngô mổ càng cảm thấy hổ thẹn Cha tôi họ thẩm Thẩm Bích Dân Thực ra tứ thiếu gia tuy mù quán Nhưng đáng để tin tưởng Hay là Cô cho anh ấy vào đây nói chuyện đi Dù sao anh ấy cũng là Anh còn chuyện gì không Tôi biết thẩm lão tiên sinh lúc sinh thời thích thô của đỗ thẩm ngôn Cố tình trích lục mấy bài Muốn đốt cho thẩm lão tiên sinh Để thỏa nỗi nhớ Cảm ơn anh Ngô Ông Thẩm đã đi rồi Cô cũng đừng quá đau buồn Tôi đang mừng cho cha tôi Cha làm nghề dạy học hơn 20 năm Nhà thơ tôn sùng nhất chính là Đỗ Công Nhưng bao nhiêu năm qua Lại hiếm có tri âm Hôm nay đã gặp được anh Cảm ơn anh Ngô Không cần như vậy Tôi chỉ tiện tay trích lục Nhưng không ngờ lại đồng điệu với Thẩm Lão Tiên Sinh là diệt may Cũng là duyên phận của tôi với thẩm lão tiên sinh Cha tôi với suối vàng có biết được Nhất định sẽ rất an ủi Đúng rồi Nghe thẩm lão tiên sinh nói Cô cũng thích đổ thẩm ngôn Hay là thế này Ngày mai lúc tôi đến Mang một số sách đến Tiện thể để cô giết thời gian trong lúc không có ai Thế tôi không làm phiền nữa Xin phép Tôi thiếu gia đâu rồi Tôi, anh Ngô, không tiện 